രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധനത്തിന്റെയും മത്സ്യകൃഷിയുടെയും വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടും മത്സ്യകൃഷി വിപുലീകരിക്കാനും പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികൾ ചെയ്യുവാനുമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നടത്തുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഫിഷറീസ് മേഖല സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിൽ കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ് കേരളത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യകൃഷിക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷ കാലയളവ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി സുഭിക്ഷ കേരളം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ വിജയകരമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു കേരളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി മേഖല കോവിഡിനും മുൻപും പിൻപും എന്ന വേർതിരിവ് വരെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു കോവിഡിന് മുൻപ് പതിനാറായിരം മത്സ്യ കർഷകർ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ എൺപതിനായിരം മത്സ്യ കർഷകരാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യവിപണി സമൃദ്ധമാണ് കൂടുതൽ ജനകീയവുമാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന മേളയായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് വെച്ച് കേരള സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് നടത്തിയ മത്സ്യോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് സാധാരണക്കാരിൽ മത്സ്യകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള വിവിധ കൃഷിരീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തന മോഡലുകളാണ് ഇവിടെ ഏറെയും ഒരുക്കിയിരുന്നത് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും ഓരോ വിഷയമാണ് പ്രദർശനത്തിന് നൽകിയത് കേവലം കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യക്കുഞ്ഞ് നിക്ഷേപം എന്ന പരമ്പരാഗത മത്സ്യകൃഷി രീതിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന നാം വളരെ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉൽപാദനക്ഷമത ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൂടു മത്സ്യകൃഷി ബയോഫ്ലോക്ക് കൃഷിരീതി എന്നിവ അനുവർത്തിച്ചു വരുന്നു ഈ രീതികളെല്ലാം കർഷകരിൽ എത്തിക്കാൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഫീൽഡ് പ്രൊമോട്ടർമാരും നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി അലങ്കാര മത്സ്യ പ്രദർശനം വിവിധ സ്റ്റാളുകളിലായി മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ഉള്ള വിശദമായ മോഡലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും മത്സ്യ കർഷകർക്കും വേണ്ടി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ രക്ഷ കടൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നൽകുന്ന പദ്ധതികൾ ഇങ്ങനെ നിരവധി വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ നൂറോളം സ്റ്റോളുകളിലായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സംയോജിത മത്സ്യകൃഷിയുടെ മോഡലുകളും കല്ലുമേക്കായ് കൃഷിയുടെ മോഡലുകളും ശാസ്ത്രീയ ചെമ്പിയൻ കൃഷിയുടെ മോഡലുകളും വനാമി കൃഷിയുടെ മോഡലുകളും ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ആണ് ഇതുകൂടാതെ കിഡ്സ് ഗാല അതുപോലെ തന്നെ കർഷക സംഗമം ബിസിനസ് മീറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സംഗമം വനിത അനുബന്ധ തൊഴിലാളികളുടെ മത്സ്യ അനുബന്ധ തൊഴിലാളികളുടെയും വനിതകളുടെയും സംഗമം ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളും കലാപരിപാടികളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് വനാമി ചെമ്മീൻ കൃഷിരീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്റ്റോളായിരുന്നു കൊല്ലം ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റേത് ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും നൂതനവും അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങുന്നതുമായ പോഷകമൂല്യമേറിയ സുസ്ഥിരമായ മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് തുടർച്ചയായുള്ള ജലസഞ്ചാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കൃഷിരീതിയായ റേസ്വേ കൃഷിരീതിയുടെ മോഡലും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു വനാമി ചെമ്മീന്റെ വിവിധ കൃഷിരീതികളായ ശാസ്ത്രീയമായി കുളങ്ങളിലെ മത്സ്യകൃഷി ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി റേസ്വേ മത്സ്യയിലുള്ള മത്സ്യകൃഷി എന്നിവ ചെറു മാതൃകകളിലൂടെ പ്രദർശന നഗരിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉയർന്ന വരുമാനവും മികച്ച രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് മികച്ച വരുമാനം വിദേശ സ്വദേശ വിപണികളിലെ പ്രിയം എന്നിവ വനാമിയെ കർഷകർക്കിടയിൽ പ്രിയങ്കരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ നൂതന കൃഷി രീതികളിലൂടെ ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് തവണയിൽ കൂടുതൽ വിളവെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ കർഷകർക്കിടയിലെ പ്രിയ ഇനമാണ് വനാമി ചെമ്മി ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തന മോഡൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ച ഒന്നായിരുന്നു 
കേരളത്തിൻ്റെ തനത് പ്രത്യേകതയാണ് നെൽവയലുകൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിൽ നെൽകൃഷിക്ക് ശേഷമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മത്സ്യകൃഷി കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഇത് ഒരു സംയോജിത മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് ഒരു നെല്ലും ഒരു മീനും എന്ന് പറയുന്നത് അതുവഴി നെല്ലുൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മത്സ്യ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പദ്ധതി പദ്ധതി പ്രവർത്തകമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പാടശേഖരങ്ങളോട് ചേർന്ന് തന്നെ സമീപത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു നഴ്സറി കുളം വേണം ആ നഴ്സറി കുളത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ആ നഴ്സറി കുളങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് നെല്ലിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നെൽ നെൽപ്പാടത്തേക്ക് വെള്ളം കയറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നാല് മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസത്തിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാടശേഖരത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര മാസം വരെ വളർത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വിളവെടുക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലൂടെ ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നേട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നെല്ലുൽപാദനം പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെൽകൃഷിക്ക് വേണ്ടി പാടശേഖരം ഒരുക്കുന്നതിന് പിന്നീട് ചിലവ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതോടെ തന്നെ മത്സ്യ ഉൽപാദനത്തിലൂടെ ഒരു അധിക വരുമാനം കൂടി നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നെല്ലും ഒരു പദ് ഒരു മീനും പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയാണ് കൃത്രിമ കുളം സജ്ജമാക്കി അതിൽ പഴുത വിരിച്ച് ജലം സംഭരിച്ച് നിർത്തി മത്സ്യങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് പഴുത കുളം ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ രീതി സർക്കാർ സബ്സിഡി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും അരസെൻറ്റിൽ തുടങ്ങാവുന്ന പഴുതാക്കുളം മോഡലുമാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ല ഒരുക്കിയിരുന്നത് കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് അനുവദിക്കേണ്ടത് അതിലൊന്ന് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആധുനികമായ പദ്ധതിയും രണ്ടാമത് രണ്ട് സെൻറ്റിൻ്റെ ആസ പടുതാക്കുളത്തിലെ ആസാം വള മത്സ്യകൃഷിയുമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പടുതാക്കുളങ്ങളും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രമായിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് പടുതാക്കുളങ്ങളും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അത് ഒരു കർഷകനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സുഭിക്ഷ അതിൻ്റെ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് ഒരു പദ്ധതി അതായത് രണ്ട് സെൻറ്റ് ജലാശയത്തിലുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ് പഞ്ചായത്തും പതിനാറ് നാനൂറ് വിത്ത് മത്സ്യ തീറ്റ മത്സ്യ വിത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നൽകുന്നു അങ്ങനെ നൂറ്റി എൺപത് എണ്ണം നമ്മളെ ജില്ലയിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ വർഷത്തെ സുഭിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് സുഭിക്ഷ കേരളത്തിൽ ഉൽപ്പാദി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി അര സെൻറ്റ് പടുതാക്കുളമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അര സെൻറ്റ് പടുതാക്കുളത്തിന് പഞ്ചായത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് എണ്ണായിരം രൂപ പഞ്ചായത്ത് സബ്സിഡിയും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതവും മത്സ്യവിത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സൗജന്യമായി നൽകുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് പടുതാക്കുളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ജി എസ് എം അനുസരിച്ചാണ് ജി എസ് എം അതായത് ഗ്രാം പെർ സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് ജി എസ് എം അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കിയാൽ അത് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ ജി എസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജി എസ് എമ്മിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കാരണം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ എപ്പോഴും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പടുത റപ്ചർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ജി എസ് എം ആണ് സർക്കാർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ജി എസ് എം തന്നെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം പദ്ധതി നല്ലതായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ ആറ് മാസമാണ് ഒരു വർഷമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അതിൽ കൂടുതൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ഒരു ഇനീഷ്യൽ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കർഷകൻ അത് വീണ്ടും പ്രയോജനപ്രമാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്
ഇരുപത് മെട്രിക് ക്യൂബ് ടാങ്കിന് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഇനോക്കുലം തയ്യാറാക്കണം ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് മണിക്കൂർ ശക്തമായ ഏറേഷൻ നൽകിയ ശേഷം ബയോഫ്ലോക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഒഴുക്കേണ്ടതാണ് തുടർന്ന് കാർബൺ സ്രോതസ്സിനായി പുളിപ്പിച്ച ശർക്കര ചേർക്കണം കാർബൺ നൈട്രജൻ അനുപാതം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ അമോണിയ നൈട്രജൻ അഥവാ ടാൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ബയോഫ്ലോക്ക് രീതിയിൽ മികച്ച കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇനമാണ് നൈൽ തിലാപ്പിയയും വനാമീച്ചം മീനും ഇവയുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് മോഡൽ കൃഷിരീതി ശാസ്ത്രീയമായി സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയുടെ സ്റ്റോൾ സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത് മത്സ്യകൃഷി ആയാലും വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുടിവെള്ളമായാലും അതിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ജലപരിശോധന സ്റ്റോളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു എട്ട് എൻ എ ബി എൽ അംഗീകാരം കിട്ടിയ ജലപരിശോധന ലാബുകളുടെ വിവരവും ജലപരിശോധന രീതിയും ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് സംസ്ഥാന മത്സ്യകൃഷി മേഖലയിൽ കൈവരിച്ച മികച്ച നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് കൊല്ലത്ത് ആരംഭിച്ച മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രം മത്സ്യവിത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ഹാച്ചറികളുടെയും ഫാമുകളുടെയും രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനുമായാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യ കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാന മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രം അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഫിഷ് സീഡ് സെന്റർ മത്സ്യ കർഷകർക്ക് ഹാച്ചറി ആയാലും ഫാം ആയാലും നടത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ അനിവാര്യമാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കാലാവധി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് ഓരോ വർഷവും കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലൈസൻസും ഇവർക്ക് അനുവദിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിനുപരിയായി സംസ്ഥാനത്ത് മത്സ്യ കർഷകർക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള മത്സ്യവിത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനും ആ മത്സ്യവിത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നത് സംസ്ഥാന മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹാച്ചറിയിൽ നിന്നോ അത് സ്വകാര്യമാകാം അത് ഗവൺമെൻറ് ഹാച്ചറി ആവാം അവിടെ നിന്നുള്ള മത്സ്യവിത്തുകൾ ഗുണമേന്മ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് സംസ്ഥാന മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ ഒന്നാണ് ആ നിലയ്ക്ക് സംസ്ഥാന മത്സ്യവിത്ത് കേന്ദ്രം നമ്മളുടെ മത്സ്യ കർഷകരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഒരുപോലെ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കി ഈ രംഗം ശാശ്വതമായി കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മത്സ്യ സമ്പാദന യോജന പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ തുടങ്ങാവുന്ന അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി യൂണിറ്റുകളുടെ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ അലങ്കാര മത്സ്യകൃഷി സാധ്യതകളെ മികവുറ്റതാക്കി തീർക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയിൽ സാങ്കേതിക പരിശീലനവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകുന്നു സാമ്പത്തിക സഹായം ഓരോ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താവിനും ഒരു യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഏജൻസി ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അക്വാ കൾച്ചർ അഥവാ എ ഡി എ കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൂട് കൃഷിയും ഏറെ ആകർഷകമായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സമ്മിശ്ര മത്സ്യകൃഷി പൊതുവെ കർഷകര് മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത പ്രധാന ഘടകമായി പറയാറുണ്ട് വറ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ മത്സ്യകൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള താറാവോ അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റിനങ്ങളായ കാട അതുപോലെ ആട് പശു പിന്നീട് മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനും അത് അതിജീവനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ മത്സ്യത്തിന് വളർത്തി അതിൻ്റെ അതിജീവനത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കാഷ്ടവും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന മറ്റ് പോഷകഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലവണാംശം കൂടു ലവണാംശമുള്ള ജലത്തിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മത്സ്യകൃഷി നടത്താൻ സാധിക്കും മത്സ്യകൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ മുട്ടയും മാംസവും ആദായ ആദായകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് പൊതുവെ ഇത് കർഷകർക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു മാതൃകയാണ് സമ്മിശ്ര മത്സ്യകൃഷി എന്നുള്ളത് 
രണ്ടാമതായി നമുക്ക് ജലാശയങ്ങളിലെ കൂട് കൃഷിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജലാശയങ്ങളിലെ രണ്ട് തരത്തിൽ ശുദ്ധ ജല ശുദ്ധ ജലാശയങ്ങളിലെ മത്സ്യകൃഷിയോടൊപ്പം തന്നെ കൂട് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ വിസ്താരമുള്ള കൂടുകളിലും രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അഥവാ നാല് ഇൻറ്റു നാല് വിസ്താരമുള്ള കൂടുകളിലാണ് ഞങ്ങൾ മത്സ്യകൃഷി നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ നമുക്ക് സ്പീഷീസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കും എട്ട് മുതൽ ഒരു മാസം ഒരു വർഷം വരെ കാലാവധിയിൽ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഇരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മുതൽ നമുക്ക് ഒരു കിലോ വരെയുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ കൂട് കൃഷിയിലൂടെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും മത്സ്യകൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജലം പുനഃചംക്രമണം നടത്തി അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മത്സ്യ വിസർജ്യങ്ങളിലെ രാസമാലിന്യങ്ങളായ അമോണിയയെ ജൈവിക മാർഗത്തിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റി ഒരേ സമയം സസ്യവിളകളും മത്സ്യവും അതിസാന്ദ്രതയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന സംയോജിത കൃഷിരീതിയാണ് റീ സർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം അഥവാ ആർ എ എസ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന മോഡൽ മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് തിലാപ്പിയ അസംവാള അനാബസ് വരാൽ തുടങ്ങിയ മത്സ്യ ഇനങ്ങളും തക്കാളി വെണ്ട വഴുതന ചീര കാബേജ് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ കൃഷിരീതിയാണിത് കാസർഗോഡ് ജില്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയ കല്ലുമ്മേക്കായ കൃഷി വളരെ ക്രിയാത്മകമായ ദൃശ്യമായിരുന്നു വനിതകൾ ഏറെയും കടന്നുവരുന്ന കൃഷി മേഖലയാണ് കല്ലുമ്മേക്കായ കൃഷി ഇവയെ വലിയ സുഷിരങ്ങളുള്ള പരുത്തി തുണി ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമ റോപ്പുകളിൽ കെട്ടിയാണ് ട്രാക്കുകളിൽ ഇറക്കി വളർത്തുന്നത് കല്ലുമേക്ക കൃഷി ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ജില്ലയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പടന്ന പഞ്ചായത്താണ് കൗവായിക്കായലിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കല്ലുമേക്കായ കൃഷി നടക്കുന്നത് കല്ലുമേക്കായ കൃഷി ഏറ്റവും ലാഭകരമാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ചതുരശ്ര അടിയിൽ കൃഷി നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് ആ മുടക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു എഴുപത് എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും വിളവെടുപ്പോടു കൂടി അഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് അഞ്ച് ആറ് മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു മഴക്കാലത്തിന് ശേഷം അടുത്ത മഴക്കാലത്തിനുള്ളിൽ അതാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ സമയം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒരു കർഷകനൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വെച്ച് ഈ മുടക്ക് മുതലിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം സബ്സിഡി ആയിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കർഷകർക്ക് പരിചയമുള്ളതും പരിചയമില്ലാത്തതുമായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന സെമിനാറുകളും പ്രദർശന വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു സർവേയിൽ കണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ബയോഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കർഷകർ ശരിക്കുള്ള ബയോഫ്ലോക്ക് അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം രോഗം കാണുന്നു അത് അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല വിത്ത് കിട്ടാത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടി ഉണ്ട് നല്ല വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം അവർ ആരുടെ അടുത്ത് അവർ സ്വയമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇടുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒക്കെ ഡോക്ടർ പറയ പറയും പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വൈറൽ രോഗത്തിന് വൈറസ് ആയിരിക്കാം പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ്സ് സ്ട്രെസ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കാം ആ പ്രശ്നം വന്നത് പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇട്ടാൽ അതിനൊരു പ്രതിവിധി അല്ല അപ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അക്വാകൾച്ചറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം മനസ്സിലാക്കാതെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ആ ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വരുമ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ കൃഷി അവലംബിക്കുമ്പോൾ രോഗം കണ്ടാൽ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൂട്ടാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വേണം ഈ നൂതന മത്സ്യകൃഷി രീതികൾ അവലംബിക്കാൻ മത്സ്യമേഖലയിലെ പ്രഗത്ഭരാണ് ക്ലാസുകൾ നയിച്ചത് കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യസമ്പത്തിൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും ഉൽപാദനം ലോകോത്തര
ഋഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം ദി പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷി ദർശൻ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കുടപ്പനക്കുന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഇമെയിൽ ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് യൂസർ സ്ലാഷ് ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം